que tenemos por ahí. Sí, son nuevos brotes. Pronto tendremos nuevas flores. Así que no te pierdas este video. Te enseñaré cómo cuidar esta hermosa orquídea, sus características principales y sobre todo sus flores. Así que no te lo pierdas. Si no te has suscrito, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Vamos con el video. Hola a todos mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estaremos hablando de esta hermosa Symbidion. Está en una floración totalmente plena. Y bueno, debo disculparme con ustedes, He pasado, ha pasado un poco tiempo. Desde la última vez que les subí el último video, pero he estado muy ocupada. Y pues bueno, quería mostrarles la floración tan espectacular de esta Symbidium. Es un poco tarde porque estas flores que vemos aquí se quemaron. Debe ser por el frío. Por aquí está haciendo mucho frío y la tengo cerca de una ventana. Y bueno, se quemaron un poco las flores. Como lo dije en la parte anterior del video, esta hermosa orquídea, esta hermosa sin vídeo, vamos a enfocarla, se encuentra en una floración totalmente espectacular. Vamos a enfocarla un poco. Allí la tenemos, la flor es totalmente espectacular, miren ese espectáculo. Esta, esta orquídea generalmente comienza a florecer a partir de diciembre hasta marzo o abril Es su época de floración Así que si tienes alguna sin vídeo no te preocupes Puede ser que dentro de unos meses pueda florecer Esta sin vídeo en particular se llama sin vídeo Red Wine Ella... Por todas sus características es que me doy cuenta que es una Symbidium Red Wine. Como podrán ver, sus flores son características, son grandes. Voy a colocarles mi mano por aquí. Es una, una flor bastante grande, bastante colorida. Vamos a acercarla otro poco. Ah, vamos a mover la cámara Bastante colorida Miren qué belleza Demasiado hermosa en, en esta vara floral Tiene aproximadamente Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete flores por aquí tenemos otra vara floral que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco flores. Tenía también siete flores, pero bueno, ya dos se le han caído. Estas sin vídeo se caracterizan por sus bulbos. Vamos a, a mover la cámara. Las sin vídeo poseen unos bulbos característicos que comienzan en la parte inferior con sus hojas como si se abrieran de esta forma algo así parecido a las a algunas palmeras pero su bulbo tiene como, como un grosor son bastante gordos como los podrán ver aquí son bastante gordos parecen una pelota y de allí del centro comienzan a salir las hojas son dos, dos hojas de cada lado que vienen desde el centro y comienzan a salir desde la parte a la parte inferior a la parte exterior. El bulbo comienza a sacar nuevas hojas a partir de este de la parte inferior, comienzan a salir las nuevas hojas y tienen que ser son dos, salen dos nuevas hojas y así es que va creciendo nuestra planta, las hojas más viejas se van colocando amarillentas y se caen Eso es algo totalmente normal También otra de las características de esta sin vídeo que es muy importante son sus raíces Sus raíces, vamos a, a enfocarlos un poco por aquí Sus raíces 
no son como la de las otras orquídeas sus raíces son blancas más gruesas eh, la Cymbidium es una orquídea semiterrestre por lo que no necesita estar en un sitio que sea en, o en una maceta que sea tan ventilada si necesita ventilación si necesita buena luz pero no es exactamente como las catleyas que necesitan un tipo de, de medio específico como eh, el, el pino o, o que tenga que ser suelto este medio la Cymbidium necesita un poco de tierra incluso de tierra normal de jardinería la mezclan con con un poco de coco o inclusive aquí podrán ver tiene corteza de pino la mezclan con corteza de pino y hacen un sustrato especial para ella a la, a la sin vídeo les gusta estar en humedad pero sin encharcamiento Hay, eh, tenemos que tener mucho cuidado con esto si es verdad, ellas resisten, resisten más que lo que puede resistir una catleya, por ejemplo, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado con el encharcamiento. En ellas recomiendo totalmente echarles agua o regarlas cada vez que el sustrato esté seco. Por favor, no, no cometan el error de que digan las Invidion son más resistentes. Vamos a tratarla como una planta normal, como una planta de jardinería normal, porque la, se puede sufrir. Recuerden que son bulbosas también, son semiterrestres, pero continúan siendo con raíces delicadas. Así que tengamos mucho cuidado con eso. También... Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra época de invierno o en la época de, de poca lluvia o en la época que ellas en realidad necesitan bastante agua. Sí, es verdad, ellas necesitan bastante agua, pero nuestro ambiente hace que esa agua quede allí y nosotros no nos damos cuenta. Puede ser en la época de invierno donde hace más frío y bueno, y el calor no hace que... La, el agua se evapore tenemos que tener mucho cuidado con los bordes de nuestros bulbos como podrán ver aquí tienen ranuras de las hojas y el agua queda en estas ranuras entra hacia el bulbo y puede hacer que este se pudra así que tenemos que tener por favor mucho cuidado al regar a la sin vídeo cuando sea invierno, cuando esté haciendo una época más fresca, menos calurosa y coloquemos directamente el riego en nuestro sustrato. Esta sin vídeo en particular tiene, vamos a contar cuántos bulbos tiene. Tiene aproximadamente uno. 2, 3, 4 y 5 bulbos. De estos 5 bulbos tenemos esta en floración. Como podrán ver la espiga floral sale del, del primer, de la primera sección de hojas de la parte de abajo del bulbo. Tenemos, vamos a moverla para que la vean. Vamos a subir un poco más la cámara. Ok, aquí lo pueden ver mejor. La segunda, la segunda vara floral viene exactamente de este bulbo que tenemos por aquí. De este bulbo que está por aquí atrás. No sé si lo ven, si lo pueden ver, está por aquí atrás escondidito. Aquí tenemos otro que ese no está en floración. Pero, vamos a ver, a voltear un poco. Vamos a voltear un poco nuestra planta. Y aquí tenemos otra vara floral. Vamos a enfocarla. Ahí la ven otros botones florales que vienen exactamente del bulbo que acabo de decir que no estaba en floración. 
De verdad que estas orquídeas son espectaculares por sus floraciones, porque cada bulbo da una floración diferente. Y miren esas, vamos a acercar, que aquí también hay algo bastante peculiar. En estos, bro, en estos botones, vamos a ver si la cámara lo enfoca. Vamos a ver. Que no lo quiere enfocar. Ah, ya lo está enfocando. Ok, ya lo enfocó. No sé si puedan ver en los botones, en, la, en estas partes, aquí... Por aquí parecen como unas goticas de agua. Vamos a ver si lo enfoca. Vamos a intentar la última vez a ver si lo enfoca. No, no lo quiere enfocar. Bueno. Bueno, esos botoncitos o eso eh, como goticas, yo creo que ahí se puede ver. Esas goticas que se ven son el néctar. Miren qué espectacular. Son el néctar. Que debe ser como el... No, no estoy totalmente segura. Pero es como el néctar que, que sale, que está restando. O que la planta va a utilizar para darse fuerzas a sí misma. Para que abran los botones. Como podrán ver, hay una cantidad considerable de botones. Uno, dos, tres, cuatro... 5, 6, 7, 8, 9. Hay como 10 aproximadamente solamente en esta vara floral. Y esta planta está dando otra sorpresa. Vamos a buscarla por aquí. A ver. Y voilà. Sí, tenemos otra vara floral. Está saliendo de la parte de atrás de otro bulbo. Así que estas plantas son súper lindas. Aparte son súper agradecidas. No se van a arrepentir de tenerla. Porque como ya lo dije antes, sus floraciones son espectaculares. Hay diferentes tipos de simbidios. En esta simbidion en particular es la simbidion más grande. Hay grandes como esta, medianas y minis. En un video que les voy a dejar por aquí arriba, tengo unas orquídeas en cuidados intensivos y entre ellas está una simbidion mini. Son, tienen características totalmente diferentes. Bueno, voy a hacer un video mostrando las características de estos dos tipos de simbidion pero recuerda si tienes una simbidion ya sea pequeña ya sea grande ya sea mediana los cuidados que debe tener es debes colocarle agua cada ocho días o cada vez que el sustrato esté seco entre riegos no si el sustrato está húmedo por favor no la riegues otra vez porque puedes dañar sus raíces. A esta orquídea, como podrán ver el recipiente, es bastante pequeño. A ellas les gusta estar como apretaditas. Este recipiente ya se lo tengo que cambiar por uno un poquito más grande. Pero a ellas les gusta estar así apretadas. No les gusta estar en un, en un, en un, en un recipiente muy grande. A ellas les gusta estar un poquito más apretaditas, van creciendo y cuando ya les, ya les queda totalmente pequeño es mejor colocarla en otra. Ese es el método de crecimiento de estas orquídeas. Y pues bueno, yo creo que ha sido, ha sido todo por esta orquídea. Su fertilización cada 15 días si está en su época de, para fertilizar. Ahorita en la época de floración a ella le encanta el agua. Es bueno que se le echen riegos constantes. Repito, entre, entre riego hay que esperar que se seque su sustrato. Tenerla en un sitio con abundante 
luz ella no exige mucha ventilación pero si tenemos ventilación colocarle ventilación y esperar de regalarle mucho amor y mucha atención así que bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video. si tienen alguna duda no olviden escribirme en mis redes sociales la voy a dejar por aquí y si no te has suscrito no olvides suscribirte vamos la próxima semana o dentro de algunos días le dejaré otro video. Así que no se lo pierdan. Si no se ha suscrito, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye, bye.